Ses Sultan'a defalarca istediler. Burcu Aktaş. Çok farklı bir ses. Geçenlerde ben de kaydetmiştim. Bakacağım. Avustralyalı galiba şarkıcı değil mi? İlk defa inceliyoruz. İnceleyelim bakalım. Teş Sultan'a. Farklı bir müzisyen arkadaşlar. Yaptığı müzik loop mantığıyla gidiyor. Yani bir fikir bulup bu e, sampler aletler var ve sesi looplayabilen aletler var. İşte e, pek çok alet vardır. Ben de bunlardan bir tanesini şey yapacağım. Türkiye'den e, bir yerden edineceğim ve bu tarz müzik yapacağım. E, burada bir denemesini yapacağım. Çok hoşuma gitti tarzı çünkü. E, bu loop mantığıyla yapılan bir iş. Enstrüman da çalıyor, şarkı da söylüyor. Bakalım biraz. Bakın bir loop bu. Altı zamanlı loop. Ya altı. Altı. Şimdi bunu loopladı. Buraya kadarını kaydetti. Ve ondan sonra o çaldığı şey dönmeye başladı sürekli. Bunun üzerine yeni bir kayıt daha alıyor şimdi. Bakın. Bakın başka bir menü daha ekledi. Şimdi ilk yaptığıyla ikincisi beraber dönmeye başlayacak bir süre sonra. Kaydetti. Bakın şimdi tiersini yapmaya başladı. Hepsi dönüyor şimdi. Sürekli kendi çaldığının üstüne çalmaya başlıyor yani. Böyle bir stil. Ve hep böyle besteleri var. Biraz ileri gidiyorum. Aa loop bile ekliyor. <gülüyor> Bakın bütün, bütün altyapıyı yaptı. Aralarda akorda basıyor. Çalıyor şimdi. Bu aletlerin en güzel tarafı belli bir e, metronomu algılayıp siz o şeylerle e, ritim aletleriyle hafif yanlış zamanlarda bile bassanız o onları o saniyenin içinde çok güzel loopluyor yani senkrona oturtuyor hatasız çalmış oluyorsunuz bakın yani snare'la hafif gecikmeli yanlış çalmış olabilir ama o kendi loopunu oturttu şimdi ne oldu dönüyor bunlar Allah Allah bir tane daha ekliyor Peki, devam et. Ya bu tarz hani bize bana bana çok uygun bir tarz değil açıkçası. Yani çünkü ben hani bütün parçaları enstrümanların çaldığı bir grup mantığında e, zevk alıyorum ama hani e, bakın hiç kimseniz yok, bir grubunuz yok. Ya hocam işte ben arıyorum da kimseyi bulamadım falan. Adam bulmak çok zor. İşte kimseye ihtiyacı yok. Bir gitarı var, sampler aletleri almış. Kendi müziğini yapıyor. Türkiye'de galiba bu tarzda yapan başkaları da var. Sesi şey biraz yalın bir renk açıkçası bence. Çok fazla kafayı çünkü enstrümanlara çok fazla yoğurmuş durumda. Bana şey geliyor yani şarkı söylerken enstrümanlardaki kadar böyle farklı bir kişi. Çünkü bu kadar şeyle uğraşmak aslında biraz bölünmüşlük. Ya yani fazla bölünüyorsunuz çünkü yaptığınız şey. Bakın. Sanki böyle soprano'ya yakın gibi tiz bir renk. Ama tizlerde kullandığı bakın biraz şey kaldı. Çok fazla reverb var sesinde farkındaysanız. O reverb'ler sesi daha hacimli gösteriyor. Kafa sesleri. Renkleri. Ama farklı bir stil olduğu kesin gördüğünüz gibi. Bu, bu stili şu an Türkiye'de biliyorsunuz Aleyna Tilki de kullanıyor zaman zaman. Ama Özde bu Shakira yapıyordu biliyorsunuz. Bunu. Ama onun da ataları tabii ki çok daha farklı. Yani daha e, geleneksel kullanış. Stilde bir şey bu. Ama genel olarak ağız açma teknikleri falan filan çok başarılı. Bakın tizlerde kullandıkları. Çok öznel bir tarz arkadaşlar. Yani çok fazla hikaye anlatan. Gidelim biraz. Alttaki loopları açtı şimdi. Her birini farklı, her yaptığı şeyi farklı kanala galiba kaydediyor. Ee, o ayındaki aletlerde. Devam eden e, looplardan bazılarını kapatıp bazılarını açıyor. Müzik ona ondan yavaşlıyor. Çünkü bir şey çalmıyor gördüğünüz gibi. İşte şu an ritimleri ekliyor bakın. Şurada ekledi. Bakın. 
basıyor. Bastı. Ritim geldi ve play yaptı. Bir de daha ilginci kendi e, vokalini de loopladı bakın. Bak şimdi. Bu ana ses şimdi. Geliyor. Kendine back vokal yapıyor şu anda. Ya böyle bir müzik tarzı işte bu. Farklı. Bakın kendine back vokal yapıyor. Yani dediğim gibi bu kadar çok şeyle uğraştığınız zaman sesinizle de e, anca ayıracak bu kadar vaktiniz olabiliyor. Yani e, bir, bir saniye sonra çünkü gitarı düşünüyorsunuz. Bir saniye sonra loop'un gireceğini düşünüyorsunuz. Yani kafa hep meşgul. Odağınız e, az olduğu zaman sesinizin de yapısı birazcık daha böyle e, daha yalın olmak zorunda kalıyor. Bana öyle geliyor. Biraz daha yalınlaştırmış onu. Bayağı da uzun baksanız 7,5 dakika. Yani daha geleneksel bir rengi var gibi. Yani halk müziği karakteri var seste. Ve bu şekilde kullanıyor. Tamamen ne diyeyim buna? Özgür bir stil. E, kendi müziğini yapıyor. E, yani pek çok yerde yapılır. Ben bunu izledikten sonra benim bile canım çekti böyle müzik yapmayı. Yani ki hiç böyle bir şeyden çok zevk almama rağmen. Hoşuma gitti. Orijinal. Gerçekten böyle düşünebiliriz. İlginç bir ses.